వైసీపీ ప్రభుత్వ అవినీతి అరాచకాలను నిలదీయాలని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు జన సైనికులను ఇబ్బందులు పెట్టేలా వైసీపీ ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తుందని ఆరోపించారు వైసీపీ అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు నడుం కట్టాలన్నారు ప్రత్యేకంగా మా పార్టీ నాయకులు జన సైనికులు వీర మహిళలు వీళ్ళందరిపైన ప్రభుత్వం ఎవరు ఊహించని విధంగా ప్రశాంతమైన విశాఖపట్నం లాంటి పట్నంలో జనవాణి కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పెట్టిన ఇబ్బందుల గురించి ముందుగా ఆ తొమ్మిది కుటుంబాలు ఎవరైతే మా తొమ్మిది నాయకుల్ని రిమాండ్కి పంపించారో వాళ్ళందరితో సుమారు రెండున్నర గంటల సేపు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూర్చుని వివరాలని తెలుసుకున్నారు చాలా అప్రజాస్వామికంగా గొంతు నొక్కే విధంగా భయభ్రాంతులు చేసే విధంగా ఒక పిచ్చి ప్రయత్నం ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం చేస్తోంది అధికార యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుని ఎవరు కూడా వాళ్ళ అడ్డు రాకూడదని జనవాణి కార్యక్రమం ద్వారా ఉత్తరాంధ్రలో జరుగుతున్న స్కామ్లన్నీ బయటపడతాయని ప్రత్యేకంగా భూముల స్కామ్ బయటపడుతుందని ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఖచ్చితంగా ఏర్పడుతుందనే ఉద్దేశంతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా జనవాణి కార్యక్రమం జరగకూడదని ఒక కుట్ర ఈ ప్రభుత్వం చేసిందని చాలా స్పష్టంగా మాకు మా నాయకులతోటి కార్యకర్తలతోటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మాకు వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా ఒక నిర్ణయానికి మేము రాగలిగాం ఈ సంఘటన రాష్ట్రాన్నే కాదు దేశంలో కూడా ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా ముక్తకంఠంతో ఖండించారు పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారికి సంఘీభావం తెలిపారు ఈ చేస్తుంది చాలా పొరపాటు మనందరం కలిసికట్టుగా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఈ అరాచక పాలనని ఎదుర్కోవాలనే ఒక నిర్ణయం వాళ్ళందరూ కూడా మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారితో మాట్లాడినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా వెల్లజించడం జరిగింది వ్యవస్థల దుర్వినియోగం ఒక ఎత్తు అయితే వ్యవస్థ పైన నమ్మకం పోయేటట్టు లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ రాకుండా కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వం వాళ్ళే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఇది జరిగిన పరిస్థితి ఇది వాస్తవం విశాఖపట్నంలో నాలుగు గంటల నలభై నిమిషాలకి హైదరాబాద్ నుంచి మేము అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో చేరితే ఒక గంట క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటనలో ప్రతి ఒక్కరిని అందులో ముద్దాయిగా చేర్చేసి నూట ఎనభై ఎనిమిది మంది మీద కేసులు పెట్టి అందులో తొంభై రెండు మంది మీద అటెంప్ట్ టు మర్డర్ త్రీ నాట్ సెవెన్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారంటే ఇంతకన్నా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుందో చెప్పండి రచయితలు తమ రచనలతో సమాజంలో మార్పులు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నించాలని రాష్ట గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మన్ మందపాటి శేషగిరిరావు కోరారు మంచి రచనలతో ముందుకు సాగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు చిన్న కథలను ప్రోత్సహించేందుకు సోమేపల్లి సాహితీ పురస్కారాలు అందజేయడం అభినందనీయమని శేషగిరిరావు కొనియాడారు మహాత్మా గాంధీ రోడ్డులోని ఠాగూర్ లైబ్రరీలో రమ్య భారతి సాహిత్య పత్రిక ఆధ్వర్యంలో చిన్న కథలకు సోమేపల్లి సాహితీ పురస్కారాల ప్రదానం జరిగింది సాహితీవేత్త గుమ్మ సాంబశివరావు అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మన్ శేషగిరిరావు పోటీల్లో విజేతలకు పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ సమాజోద్ధరణ లక్ష్యంతో రచయితలు రచనలు చేపట్టాలన్నారు కార్యక్రమంలో సాహితీవేత్తలు శ్రీకంఠ స్ఫూర్తి సత్యాజీ సోమేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య చలపాక ప్రకాశ్ తదితరులు ప్రసంగించారు అనంతరం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విజేతలకు బహుమతులు అందజేసి ఘనంగా సత్కరించారు శ్రీకంఠ స్ఫూర్తి గారు సోమేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య గారు సెల్పాక ప్రకాష్ గారు అట్లాగే ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్నటువంటి కథకులు సాహితీవేత్తలు 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇసుకను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని సిఐటియు బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి నరసింహారావు డిమాండ్ చేశారు సంక్షేమ నిధి బోర్డు నుండి ప్రభుత్వం అక్రమంగా తీసుకున్న నలభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలను వెంటనే జమ చేసి భవన నిర్మాణ కార్మికులను ఆదుకోవాలని ఆయన కోరారు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంఘం పదకొండవ మహాసభను పురస్కరించుకుని పటమట ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుండి భవన నిర్మాణ కార్మికులు ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు భవన నిర్మాణ రంగం కార్మికుల సంఘం కార్యదర్శి నరసింహారావు మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి నేటి వరకు ఇసుక అందుబాటులోకి లేకపోవడం వల్ల లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఉపాధి లేక అనేక అవస్థలకు గురవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం వెంటనే పదిహేడవ జీవోను రద్దు చేసి భవన నిర్మాణ కార్మికులను ఆదుకోవాలని కోరారు సంక్షేమ బోర్డు నుండి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నలభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలను వెంటనే సంక్షేమ నిధి బోర్డుకు జమ చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు నాయకులు భవన నిర్మాణ కార్మికులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజున తూర్పు సిటీలో విజయవాడ నగరంలో ఉండేటువంటి తూర్పు సిటీలో పదకొండవ బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ మహాసభను జరుపుకుంటున్నారు ఈ మహాసభలో ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్లు ప్రతి భవన నిర్మాణ కార్మికుడికి కార్డు ఇవ్వాలని ఆ కార్డు ఇచ్చినటువంటి కా కార్మికులందరికీ కూడా నష్టపరిహారాలు ఇవ్వాలని చెప్పి మూసేసిన సంక్షేమ బోర్డుని తెరిపించాలని చెప్పి అదేవిధంగా భవన నిర్మాణాలు అన్నీ కూడా ఆగిపోయినటువంటి నిర్మాణాలకి ఉచితంగా ఇసుకనిచ్చి ప్రతి కార్మికుడికి పని కల్పిస్తారని చెప్పి అదేవిధంగా ఈ సంక్షేమ బోర్డులో శాంక్షన్ అయినటువంటి డబ్బుల్ని ఏదైతే దాదాపు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల మందికి శాంక్షన్ చేసి ఆపేసినటువంటి డబ్బుల్ని పదకొండు కోట్లని రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి సంక్షేమ బోర్డు పన్నెండు పద్నాలుగు జీవోని రద్దు చేయాలని చెప్పి జీవో నంబర్ పదిహేడుని రద్దు చేసి తీసుకున్నటువంటి డబ్బు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డుకి జమ చేయాలని చెప్పి ఇవాళ ప్రధానమైనటువంటి మహాసభలో డిమాండ్ చేయబోతున్నాం వేలాది మంది కార్మికులు ఈ డిమాండ్తో ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు ఆసుపత్రి కన్నా తక్కువ ఖర్చుతో అన్ని రకాల వైద్య సేవలతో రిలీవ్ మెడికల్ రీహబ్ అండ్ రికవరీ సెంటర్ ను నగరంలో ఏర్పాటు చేయడం శుభ పరిణామమని ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎంటి కృష్ణబాబు అన్నారు దీర్ఘకాలం వైద్యం అవసరమై ఆసుపత్రిలోనే ఉంటే ఐసీయూ ఇతర సౌకర్యాలు నర్సింగ్ కేర్ ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారమన్నారు వైద్య ప్రధాన చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత ఆరోగ్యం కోలుకునే దశలో మెడికల్ కేర్ సపోర్ట్ పర్యవేక్షణ ఉన్న రీహబ్ సెంటర్స్ మరిన్ని రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు రామచంద్ర నగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన రిలీవ్ మెడికల్ రీహాబ్ సెంటర్ కృష్ణా డెంటల్ లో వైద్య ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎండి కృష్ణబాబు ప్రారంభించారు అనంతరం కృష్ణబాబు మాట్లాడుతూ ఆసుపత్రుల్లో శస్త్ర చికిత్సలు చికిత్సలు చేయించుకున్న వారు కోలుకునే వరకు ఆసుపత్రిలో ఉండాలంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నదని తెలిపారు ఆసుపత్రుల్లో కన్నా తక్కువ ఖర్చుతో మెడికల్ నర్సింగ్ సేవలను రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లలో పొందవచ్చని తెలిపారు సిబా డైరెక్టర్ ముక్కామల అప్పారావు మాట్లాడుతూ ఎక్కువ కాలం చికిత్స పొందేవారు కోలుకునేందుకు తక్కువ ఖర్చుతో రీహాబిలిటేషన్ సదుపాయాలు కల్పించినట్లు తెలిపారు డైరెక్టర్ అండ్ సిఇఓ ప్రణీత్ నింగమణిని మాట్లాడుతూ సర్జరీ ముందు ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారో సర్జరీ తర్వాత కూడా అంతే ఆరోగ్యంగా కోలుకుని వెళ్లే వరకు ఆసుపత్రుల సేవలు అందిస్తామని తెలిపారు ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొన్నారు చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం ఎస్పెషల్లీ కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ మనం ట్రీట్మెంట్ కనుక అవసరమైతే కనుక డెఫినెట్లీ హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఐసీయూ అండ్ అదర్ ఫెసిలిటీసు నర్సింగ్ కేరు అన్నీ చాలా కాస్ట్లీ అవుతుంది కాబట్టి కొంత మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత 
కొంత రికవరీ ఫేజ్లో ఇక్కడ చేయడానికి ఒక మంచి ఫెసిలిటీ అంటే అట్లీస్ట్ కాస్ట్ పర్ డే మనం కాస్ట్ చూస్తే కనుక హాస్పిటల్లో కంటిన్యూ అయితే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అలాగే ఇలాంటి సెంటర్సు మెడికల్ కేర్ ఉండాలి సపోర్ట్ ఉండాలి అలాగే కొంత సూపర్విజన్ పేషెంట్ మీద సూపర్విజన్ ఉండాలి సో అవన్నీ అచీవ్ చేస్తూ అట్లీస్ట్ మళ్ళీ ఏదైనా కాంప్లికేషన్ వస్తే కనుక ఇమీడియట్గా పేరెంట్ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేస్తూ ఒక చక్కని ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయడం చాలా సంతోషం డెఫినెట్లీ ఈ సర్వీసెస్కి చాలా అవసరం ఉంది చాలామంది అవసరం లేకపోయినా పది రోజులు పదిహేను రోజులు హాస్పిటలైజ్ అయ్యి అక్కడ చాలా ఖర్చు పెట్టేదానికన్నా అట్లీస్ట్ మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫాలోఅప్ అట్లీస్ట్ కొంత సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ కానీ కొన్ని మేజర్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయగలిగితే కనుక అట్లీస్ట్ అదే డాక్టర్స్ కొంత రికవరీ ఫేజ్లో అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ సీరియస్నెస్ని బట్టి వచ్చి చూసే ఫెసిలిటీ కనుక ఒక కోఆర్డినేషన్తో అందరూ కలిసి చేస్తే కనుక చాలా మంచి పేషెంట్స్కి మంచి ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను దీన్ని యుఎస్లో ఎల్ ట్యాక్ అంటామండి లాంగ్ టర్మ్ అక్యూట్ కేర్ హాస్పిటల్లో ఉండి సర్జరీ అయినా కానీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా కానీ స్ట్రోక్ వచ్చినా కానీ పదిహేను రోజు ఇరవై రోజు హాస్పిటల్లో ఉండటం అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రపోజిషన్ అది కాకుండా ఇమీడియట్ అక్యూట్ కేర్ అయిపోగానే మన రీల్యూ సెంటర్ దానికి వచ్చి రీహాబిలిటేషను రోబాటిక్ అసిస్టెడ్ రీహాబిలిటేషన్ ఉంది తర్వాత కృష్ణబాబు గారు చెప్పినట్టుగా హాస్పిస్ కంఫర్టబుల్గా ప్యాలియేటివ్ కేర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ కేర్ తర్వాత పెరాలసిస్ వచ్చిన తర్వాత రీహాబిలిటేషను తర్వాత పల్లెటూరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతి రోజు ఇల్లు రావాలంటే కుదరదు డ్రెస్సింగ్ మార్చుకోవాలన్నా కొన్ని వూమ్స్ ఏమంటే హీల్ అవ్వవు ఇట్ టేక్ ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ డ్రా ఇక్కడికి వచ్చి డ్రెస్సింగ్ మార్చుకుని ఇక్కడే ఉండి అట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ హాస్పిటల్ అయ్యే దానికంటే మూడో వంతు నాలుగో వంతు ఖర్చు అవుతుంది ఇక్కడ రోజుకి ఇది చాలా అఫోర్డబుల్ కేర్ క్వాలిటీ కేర్ అట్ అఫోర్డబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఈజీలీ యాక్సెసబుల్ సో ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్ ఉంటారండి మా దగ్గర సో డైరెక్ట్ ఏమి ఇష్యూ వచ్చినా డైరెక్ట్గా ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ కూడా షిఫ్ట్ చేయడానికి అంబులెన్స్కు అన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయండి మా దగ్గర చాలామంది తెలీదు అసలు రీహాబ్ సెంటర్ అంటే ఏదో చాలామంది తెలీదు సో మీ మీడియా ద్వారా మీరు రీహాబ్ సెంటర్ అనే దాన్ని అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి సో పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో చాలా ఉన్నాయి ఎట్లాంటివి మన దగ్గర అసలు లేవు అసలు ప్యాలియేటివ్ కేర్ చనిపోతున్నారని తెలిస్తే హాస్పిటల్స్లో ఎక్కడ తీసుకోవట్లేదు చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇది ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలియట్లేదు సో అందుకని ఈ సెంటర్ పెట్టడం జరిగిందండి షష్ఠి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువు తిన్న వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామి కళ్యాణోత్సవాన్ని దేవస్థానం అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా జరిపించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు షష్ఠి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువు తిన్న వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామి కళ్యాణోత్సవాన్ని దేవస్థానం మర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా జరిపించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామి వారికి అమ్మవారికి నమస్కరిస్తూ ఆలయ కార్య నిర్వహణాధికారి వారు భక్తులందరి తరఫున స్వామి వారికి సమర్పించినటువంటిది నూతన వస్త్ర పట్టు వస్త్ర తాంబూల మధుబర్గత్వై తాంబూల సర్వాభర
Indonesia Vocês Vocês வாத்தில முகின்சமந்து ஹெட்லைன்ஸ் மருக்குசாரி